அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் அக்ககீலர் புவனேஸ்வரி தேவி நான் கரூர் மாவட்டத்தில் வசித்து வருகிறேன் நான் கடந்த ஒரு வருடமாக பள்ளி மாணவர்களுக்கு தமிழ் எழுத்துக்களை எழுதுவதற்கும் வாசிப்பதற்கும் பயிற்சி அளித்து வருகிறேன் தமிழி என்பது வேற்றுமொழி அல்ல சுமார் இரண்டாயிரத்தி அறநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் தொன்மை வாய்ந்த நம் தாய்மொழியாகிய தமிழ் மொழியின் சங்க காலத்தைய எழுத்து வடிவம்தான் தமிழி பொதுவாக ஒரு சில மொழிகளுக்கு சொந்த எழுத்து வடிவம் இருக்காது உதாரணமாக மலேசிய நாட்டு மலாய் மொழிக்கு சொந்த எழுத்து கிடையாது ஆங்கில எழுத்துக்களை தான் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி அறநூறு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து பேசப்பட்டும் எழுதப்பட்டும் வருகின்ற ஒரே மொழி நம் தாய்மொழி ஏ தமிழ் மொழிதான்கிற பெருமை நமக்கு இருக்கு அந்த அளவு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நம் தாய்மொழியாகிய தமிழ் மொழியை அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு அதனுடைய வரலாற்றை கடத்துவதற்காக தான் இந்த கல்வெட்டு பயிற்சி வந்து ஒரு முக்கியமான ஊடகமாக அமையும் என நான் நம்புகிறேன் அதுவும் முக்கியமாக எல்லாத்தையுமே சொல்லிடட்டுமா இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரக்கணக்கான தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான கல்வெட்டுகள் இன்னும் படியெடுக்கப்படாத நிலையிலேயே இருக்கின்றது அதனை எல்லாம் மீட்டுருவாக்கம் செய்யும் பணி நம்முடைய வருங்கால சந்ததியினரான மாணவர்களால் மட்டும்தான் முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் அதன் காரணமாக தான் இதை நான் வந்து இப்பொழுது மாணவர்களுக்கு இந்த தமிழ் எழுத்துக்களை கற்றுக் கொடுக்குறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறேன் இதில் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா தனியார் பள்ளி வந்து ரொம்ப ஆதரவு கொடுக்குறாங்க நிறைய பள்ளிகளில் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அவங்க விருப்பமாக எங்கள் பள்ளியில் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஆசிரியர்கள்லேருந்து எல்லாருமே கற்றுக்கிறாங்க ரொம்ப விருப்பமாக திருக்குறள்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நிறைய செஞ்சுருக்காங்க இன்னும் நாங்கள் அரசு பள்ளியில் எங்களுக்கு அதுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும்னு நான் வந்து ரொம்ப ஆசைப்படுறோம் ஏன்னா நம்மளோட நாட்டில் அரசு பள்ளிகள் அதிகமாக இருக்குது அவங்க படிக்கிறதே தாய்மொழியை தான் தமிழ் மொழியாக படிக்கிறாங்க அப்போ அவங்க கிராமப்புறங்களில் அதிகமான நம்மளோட அரசு பள்ளிகள் இருக்குது அவங்க அதை படித்தாங்கன்னா நிறைய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு நடுகர்கள் இருக்கலாம் சமணர் கோவில்கள் இருக்கலாம் அப்போ அதெல்லாம் போகும் பொழுது ஒரு சின்ன கற்கள் கிடைச்சா கூட அவங்க அதில் தமிழ் எழுத்துக்களை பார்த்தாங்கன்னா உடனே படிப்பாங்க உடனே வந்து நம்மக்கிட்ட சொல்லுவாங்க நம்மளோட வரலாற்றோட பழங்கால சின்னங்கள்லாம் இன்னும் நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நான் என் பேர் ப சா பவித்ரா நான் பத்தாம் வகுப்பு மலர் பள்ளியில் படிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் நாங்கள் வந்து சம்மர் கேம்ப் யார் யார் வரீங்கன்னு சொல்லி கேட்டப்ப நாங்கள் தான் கொஞ்சம் ஆர்வமாக வந்தோம் வந்தப்ப எங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதில் தமிழையும் ஒரு கிளாஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதில் வந்து யார் யார் விருப்பம் இருக்கீங்களோ அவங்க வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிக்க சொன்னாங்க நானும் ஸ்பீக் கலந்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா தான் தெரிஞ்சது இப்படி ஒரு மொழி இருக்கிறதே இது வந்து நம் நம்மளோட தொன்மையான மொழின்றனால முன்னாடி இந்த மொழி இருந்ததே எங்களுக்கு தெரியாது இப்போ இந்த கிளாஸ் போனனால இந்த மொழி இருந்தது எப்போ இருந்தது எத் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததுன்னு முத கொண்டு எல்லாமே நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதனால் நான் நிறைய கோயிலில் போயிட்டு கல்வெட்டிலலாம் பார்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் என்னடா மொழி இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி படிப்பாங்க எப்படி இதெல்லாம் செதுக்கியிருப்பாங்கன்னு நிறைய யோசிச்சிருக்கேன் இந்த இந்த பல் இந்த பயிற்சிக்கு போனதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் நிறைய கல்வெட்டை பார்த்து நான் நிறைய படித்தேன் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய கோவிலுக்கு போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணுன்ற நிறைய ஆசை எனக்கு வந்துச்சு ஆனால் இந்த மொழி இது எல்லோரும் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எல்லோரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்றுட்ருக்காங்க இதே மாதிரி எல்லாருமே கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நாங்கள் வந்து மலை ஸ்கூலில் படிக்கிறேன் இங்கே கரூரில் இருக்கு மலை ஸ்கூலு இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து இது நான் டென்த்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இந்த த தமிழி கற்றுக்கிறதுல வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக தான் இருக்கேன் இங்கே வந்து என் கூட சின்ன பையங்க இருந்து பெரியவங்க டுவெல்த் வரையும் எல்லாருமே கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க முதலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு போனால் அங்கே இருக்க கல்வெட்டெலாம் என்னதுனே தெரியாது நாங்கள் சும்மா விளாண்டுக்கிட்டு இருப்போம் இப்போலாம் போனோம்னா அது கொஞ்சம் படிக்க என்னாச்சு எங்களுக்கு தெரியுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எதனாச்சும் உங்கள் வீட்டுக்கு குழி தோணும் போது எதனாச்சும் அது மாதிரி கல்வெட்டு கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் சும்மா கல்வெட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போடுறதோட இது மாதிரி கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா டக்குன்னு இது இந்த காலத்தை சேர்ந்த கல்வெட்டு அப்படின்னு கூட நம்ம தெரிஞ்சு கோயிலில் கூட அது மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் தமிழோட நாகரிகத்தை பற்றி யாருக்குமே தெரியறதில்ல இந்த தமிழ் மொழி வந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றியதுன்னு எங்களுக்கே தெரியாது இப்போ தான் மிஸ்ஸு சொல்லி தான் தெரியுது இந்த தமிழ் மொழி பழைய எழுத்துக்கள்லாம் எப்படி தோன்றியது அதில் அதோட தமிழ் எழுத்தோட வரலாறு என்னான்னு மிஸ்ஸு சொல்லி தான் எங்களுக்கே தெரியுது இது மாதிரி நீங்களும் தமிழ் மொழியை தமிழ் மொழியை வளர்க்குற மாதிரி எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கணும் இப்போ நாங்கள் கத் இங்கே நாங்கள் கற்றுக்கிறத வந்து நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் போய் சொல்லி தந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படி சொல்லி தரது மூலயமா